ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਟਰੋਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੇ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਦੇ ਆ ਟਰੋਡੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੋਡੋ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਟਰੋਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੋਡੋ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ I'm being elected as the new liberal members of parliament for Toronto Centre and York Centre Through her over 3 decades of work as an award-winning journalist Marcy brings a passion for advocating for vulnerable communities and as a successful small business owner Yara has first-hand experience of what our businesses are facing during this pandemic Both Marcy and Yara are dedicated progressive community advocates who are committed to making the lives of the people in Toronto Centre and York Centre even better We look forward to having both these strong women join our progressive team as we work to support our communities and to build back better. Over the past few days, we've seen record cases of COVID-19 across the country, and it's a cause for concern. Behind each new number is a friend, a parent, a neighbor, or a senior. People's lives are at stake, and we all need to do our part. So follow your local public health guidelines. wear a mask and keep a safe 2 meter distance from one another and download the covid alert app it's easy it's free and with over 4.8 million downloads it'll help you do your part to protect your friends and loved ones together we will get through this terre de 2 mètres et télécharger l'application gratuite alerte covid since the pandemic started many folks have found themselves working from home and in cases where they've needed to self isolate most canadians have been able to do so because they have a roof over their heads but imagine if you didn't have a home especially during a canadian winter sadly that's the reality for far too many canadians and our government is taking action to change that since 2015 we've created a national strategy to make housing a priority there are more details about how this funding will be used The rapid housing initiative will be equally split, split between the major cities stream and the projects stream. Right now, our largest cities face a growing need for safe and affordable housing. We've invested we're investing 500 million dollars for immediate support to build long-term housing for municipalities that have the highest demand. We've also opened up applications for the second half of funding. through the projects stream. Today's announcement is part of our commitment to eliminate Canada is now in the second wave of this pandemic. That comes with new challenges for small business owners, and as I told the Canadian Chamber of Commerce yesterday, we're stepping up to help as we have since day 1. Sada har ek program dekhan te sade naal judan layi subscribe karo. Channel Punjabi te notification layi bell icon wale button te click karo.